Ողջուն ձեզ հետ աննան է եւ խոհանոց կետ AMI եթերում այսօր պատրաստելու ենք կարկանդակներ։ Նորություն ասած չեմ լինի, եթե ասեմ որ կարկանդակ պատրաստելու բազմաթիվ բաղադրատոմ սերկան, բազմաթիվ են եւ խմորի պատրաստման եղանակները եւ խճողակն է տարբեր լինում։ Պատրաստվեն կեֆիրով, մածունով, կաթով, թթվասերով, խճողակը կարող է լինել մսային, կարող է լինել կարտոֆիլով, պատրաստվեն կաղամբով խճողակ, նույնիսկ թոքով են պատրաստում, իդեպ թոքով պատրաստվա թոքով կարկանդակները շատ համեղ են, բայց այսօր ես ձեզ եմ առաջարկելու այն բաղադրատոմսը, խմորի այն բաղադրատոմսը, որով ես տարիներ շարունակ եմ պատրաստում կարկանդակներ եւ պատրաստելու եմ կարտոֆիլով կարկանդակներ։ Հիմա ասեմ թե ինչ է մեզ անհրաժեշտ կարկանդակներ պատրաստելու համար։ Մեզ հարկավոր է ալյուր, երկուսու կեսից երեք բաժակ, կոկտագործենք երկու հատձում, մեկ ճաշի գթալ շաքարավազ, մեկ ճաշի գթալ խմորիջ, համեմունքներից օգտագործում ենք սև պղպեղ, կարմիր պղպեղ, աղ, խմորը պատրաստելու համար կոկտագործենք մեկ բաժակ կաթ, իսկ խճողակի բաղադրիչներն են կարտոֆիլ, սող, մաղադանոս մի փոքր փունջ, ինչպես նաև մեծ պետ կգա այսօր բուսայուղ։ Եվ այսպես սկսում ենք պատրաստել եւ սկսում ենք խմորիչ, պատրաստելու ենք խմորիչով, այսինքն դրոժով խմոր։ Հիմա ինչ ենք անում, վերցնում ենք փոքրիկ կաթը, կաթսայի մեջ լցնում ենք կաթը։ Եվ հիմա կաթը պետք է դնեմ գազ օջախի վրա եւ տակացնեմ։ Ուրեմն ինչ որքան է պետք տակացնել կաթը։ Կաթը պետք է լինի գոլից մի փոքր տակ, այսինքն եթե մատով նույնիսկ կարող եք փորձել, եթե փորձում եք եւ կաթը տակ է, բայց նատը չի այրում, ուրեմն սա հենց այն ջերմաստիճան է կաթի, որը որ մեզ պետք է։ Մի փոքր սпасեմ կաթը տականա եւ կշարունակեմ։ Եվ այսպես կաթը արդեն տակացել է հիմա։ Կաթի մեջ ավելացնում եմ մեկ ճաշի գթալ շաքարավազ, այսինքն հիմա մենք մեր խմորիչը պետք է արտնացնենք, պետք է այնպես անենք, որ այն սկսի մեծանալ, վրան ավելացնում եմ խմորիչը, դրոժը, ահա։ Այստեղ մեկ ճաշի գթալ խմորիչը եւ մի փոքր խառնում եմ։ Մի փոքր անգամ որ խմորիչը եւ շաքարավազը սկսեն իրար հետ փորձակցել եւ հիմա պետք է խմորիչը ակտիվանա ինչպես ենք իմանում որ արդեն ժամանակն է ավելացնել այս զանգվածը խմորի մեջ պետք է կաթի վրա փրփուր առաջանա եթե այդ պրոցեսը տեղի է ունենում ուրեմն հետագայում խմորն էլ շատ լավ կբարձրանա մի փոքր սпасեմ միջև խմորիչը լավ ակտիվանա լավ փրփուր առաջանա կաթի վրա եւ Ահա եւ արդեն խմորիչը բավականին լավ ակտիվացել է հիմա։ Հենց այս զանգվածի մեջ ավելացնում եմ մեկ հատ ձու։ Խմորի համար օգտագործում եմ մեկ հատ ձու։ Երկրորդը օգտագործեմ արդեն կարկը պատրաստի կարկանդակները դեղնուցով պատելու համար։ Ավելացնում եմ մոտ 5 ճաշի գթալ բուսայուղ։ Հենց այս զանգվածի մեջ Ահա։ Եթե ավելացնում եմ կես թեյի գթալ կամ մեկ կես ճաշի գթալ կամ մեկ թեյի գթալ աղ։ Ահա, հիմա այս ամենը իրար հետ լավ խառնում եմ։ Իդեպ եւ որ խանութից գնում եք խմորիչ, անպայման նայեք պահպանման պիտանելության ժամկետը, որ որով հետև եթե խմորիչը թարմ է խմորը լավ է ստացում եթե մի փոքր հնացել է խմորիչը նորմալ խմոր դժվար է ստանալ հիմա ինչ են կանում ես վերցնում եմ թաս որի մեջ պետք է արապատրաստեմ խմորը այստեղ ունեմ ես երկուսու կեսից երեք բաժակ ալյուր է հարկավոր մեզ խմորը պատրաստելու համար բայց այս քանակը կապված է շատ բաներից ես մի քանի անգամ ասել եմ որ ալյուրի որակը կապված է շատ գործոններ կամ որոնք ազդում են 
ալուրի, որակի համար տարվա եղանակը, սենյակի ջերմաստիճանը, սենյակի խոնավությունը, մի խոսքով, հիմա ես կավելասնեմ մոտ երկու բաժակ ալուր, խմորի մեջ, եթե պետք լինի կավելացնեմ, կնայեմ արդեն ինչպիսի որակ է ստացվում խմորի։ Թասի մեջ ավելացնում եմ այն զանգվածը, որը պատրաստեցի, մեկ անգամ էլ եմ խարնում, որ բոլոր բաղադրիշները իյար միաց Այս ամենը կմիացնեմ իրար, դեր գթալով եմ աշխատում, դեր գթալով եմ միացնում, հետագայում իհարկե պետք է անպայման այս խմորը սկսենք ձերքերով հունցել։ Ավելացնելու եմ այնչալ ալոր, որ զգան, որ արդեն հար� Եվ կտեղափոխ եմ արդեն այս զանգվածը սեղանի վրա։ Ահա, խմորը մի փոքր պնդացնելուց հետո, ալուր եմ անում սեղանի վրա, խմորըս, տեղափոխում եմ սեղանի վրա, և հիմա պետք է ձերքերով հունց եմ։ Ընթացքում աշխատում ենք շատ ալուր չավելացնել, ահա, տեսեք, սեղանի վրա ալուր կա, ես մի փոքր հունցում եմ, և հենց որ տեսնում եմ, որ սեղանի ալուրը արդեն խմորը իր մեջ է վերցրել, մի փոքր էլ եմ ավելացնում, � Եվ պետք է խմորը հունցենք մոտ տաս ռոպ է։ Մի փոքրել եմ ավելացնում և շարնակում եմ։ Եվ ասեմ, որ այս տեսակի խմորի հետ շատ հաջելի է աշխատելը։ Ահա, խմորը ես տաս ռոպ է հունցեցի և արդեն պատրաստ է, այսինքն դեր պատրաստ չէ, որով հետև խմորիչով խմոր է, պետք է ամեն դեպքում թողնենք տակության մեջ, որ երկու, նիսկ երեկ անգամ պետք է Սեղմում եմ, բայց խմորը վերադարնում է և ընդունում է իր ձևը, հա, տեսեք, ահա, զսպանակի նման խմորը հետ է գալիս։ Դա նշանակում է, որ արդեն էլ հունցել պետք չէ։ Հիմա վերցնում եմ թաս, թասի մեջ ամպայման մի փոքր ձետ եմ լծնում, մի փոքր, ինչու եմ ձետով պատում, որ խմորը բարցրանալիս, հեշտ բարցրանա, չկպնի թասի պատերին և չկարողանա բարցրանա, ահա, այսպես են զերքերով ձետը կսում եմ, դնում եմ խմորը, մի փոքր էլ ձետ խմորի վրա եմ ավելացնում, նորից զերքերով տարածում եմ, պակում եմ խմորը, այս տեղիս ունեմ տոպրակներ, կարող եք տոպրակով պակել, և հիմա այս խմորը պետք է թողնենք տակ տեղ մոտ երկու երեկ ժամով, բայց դիշտ նասատ ես մի շտապում եմ, ինձ թվում է երկու երեկ ժամ սպասելը, Ես ինչ չեմ կարող թուլ տալ, եթե կարող եք թուլ տալ ձեզ, թող եք տակ տեղ, թող խմորը բարցրանամ։ Ես ինչպես եմ անում միշտ, ջերոցը միացնում եմ 50 աստիճան, 40-ից 50 աստիճան եմ միացնում ջերոցը, լավ բարցրանում է, հիմա ասա ես կթողնեմ մի կողմ, խմորը կթողնեմ մի կողմ, որ բարցրանա և այդ ընթացքում կպատրաստեմ լծոնը։ Եվ այսպես մինչ խմորը բարցրանում է, պետք է խմորը հասունանա, կպատրաստեմ ես կարտովիլի մեջի հեղուկը դուրս գա, դրա համար 
Ճիշտն ասած մեր հոլովակներից մեկում մենք ծուցադրել ենք ձեզ, թե ինչպես ճիշտ խաշել կարտովիլը, հղումը ձեզ կներկայացնենք, իս երբ եթե ընտրել եք այն տարբերակը, որ առանք կեղևի եք կարտովիլը եպում, ուղակի, երբ որ արդեն կարտովիլը պատրաստ է և ջրկամել եք, երկու ռոպեով թող եք կացայի մեջ, կացան դրեք գազոջախի վրա, որ ամբողջ հեղուկը, ամբողջ ջուրը գոլոշյանը, այդ կանը, հիմա պետք է պատրաստեմ սոխարած, կացան դրեմ գազոջախի վրա, ավել Սոխը կտրատելու եմ շատ շատ հոքր խորան արդների և պետք է լավ սոխը տապակել։ Այսինքն միայն որ սոխը տապանցիկ դարնա, մեզ այդ տարբերակը ձերկ չի տալիս, մի փոքր շատ պետք է տապակենք սոխը, բայց հետևելու ենք, որ հանկար սոխը չայրվի։ Եսեք ինչ փոքր խորանարդների ենք բաժանում սոխը, այս կեսնը կտրատենք, ինչ վերաբերվում է կանաչին, թե ինչ կանաչ Նույնիսկ մի փոքր կարող եք չորացրած ռեհան ավելացներ, նույնպես շատ համեղ է ստացվում, այստեղ էլ ընտրության հնարավորությունները բազմաթիվ են, ընտրեք այն, ինչ-որ ձեզ դուր է գանի, ինչ-որ դուք եք սիրում, հիմա � կավելացնեմ մի փոքր աղ, եվ հիմա պետք է սոխը տապակին, հիմա ես կթողնեմ սոխը տապակվի, իհարկ է ընթացքում կհետև եմ որ չայրվի, եվ առան ժամանակ կործնելու, կնախապատաստեմ խջողակի մյուս բաղադրիչները, Այսինքն պետք է տրորեմ կարտովիլը։ Հիմա, եպած կարտովիլը տեղափոխում եմ թասի մեջ, որի մեջ հարմար կլինի տրորել և սկսում եմ տրորել։ Կարող եք տրորել պատարակահով, կարող եք հատուկ այսպիսի գործիքով տրորել։ Եվ այստեղ մոտ 600 գրամ կարտովիլ է, երևի մորացան նշեն մոտ 600 գրամ կարտովիլ է, եվ տեսեք ինչ որ է կարտովիլը, որով հետև եթե նույնիսկ մի փոքր հեղուկ լինի, ժերոցում թխվելու ընթացքում անպայման, անպայման խմորը մի տեղից կբացվի և այդ հեղուկը այսպես թե այնպես տեղ է գտման գալիս, թեղ է տեղ է պնդրում, որ դուրս գա և կարկանդակները գեղեցիկ չեն լինի ճիշնասաց ընթացքում չենք մորանում սոխի մասին, հարկավոր է պարբերաբար սոխը խարնել և ասեմ, որ մեկ ռոպեից սոխը արդեն պատրաստ կլինի, Մաղադանոսներ եմ ավելացնում կարտովիլի վրա։ Մի փոքր սպաս է, ես արդեն տապակաց սոխնել կավելացնեմ։ Ինչ լավ և գեղեցիկ է ստացվել։ Հիմա պետք է ավելացնեմ խջողակի մեջ համեմունքներ։ Համեմունքներից ավելացնում եմ աղ մի փոքր սև պղտեղ, շատ չէ, 
և ավելացնում եմ ի հարկ է կարմիր աղացած կաղցեր պղպեղ։ Եվ բավականին շատ եմ ավելացնում և հիմա սկսում եմ խարնել, որով հետև կարտովիլը պետք է մի փոքր կարմիր երանգ ունենա և ընթացքում փորձեք, եթե տեսնում եք, որ խճողակ մի փոքր աղի է, դա նորմալ է, որով հետև մի փոքր աղի պիտի լինի կարտովիլը, որպիսի պատրաստի կարկանդակները ավելոր տանքամ համեմելու, աղով համեմելու կարիք չունենան, մի փոքր էլ եմ խարնում և վերջ, խճողակը պատրաստ է, պետք է սպասեմ մի քանի ռոպ է, երևի տաս ռոպ է, մինչև պատրաստ լինի խմորը, որից հետո արդեն կարկանդակները կսկսեմ ձևավորել և թխել։ Եվ այսպես խմորը պատրաստ է և ուշադրություն դարձրեք, խմորը ժերոցում, 50 աստիճան տակացրած ժերոցում, մնացել է ընդամենը 20 ռոպե և ուշադրություն դարձրեք, ինչ հրաշալի կերպով արդեն բարցրացել է նորից եմ ասում, եթե ժա� Մի շատ կիչ ալ ուր եմ ծանում սեղանի վրա, որով հետև հիմա մեր խմորի մեջ շատ ոտ կա, հիմա մենք պետք է այդ ոտից խմորը ազատենք, դրա համար ընդամենը պետք է մեկ անգան հունցել։ Վերջ, հիմա արդեն կարող են կարկանդակները ձևավորել, այսքան խմորից և այսքան կարտովիլից մենք կարող ենք պատրաստել 20 հատ կարկանդակ, հիմա պետք է խմորը բաժանեք, այսպիսի կտորների, հավասարաճապ կտորների ենք բաժանում, առաջին գունդը, մեկ պարկյան, պատրաստ է, հիմա մի քանի հատ ես կձևավոր են, մի քանի հատ կպատրաստ է, և կշարունակ եվ, դերջի երկու գունդն էլ ձևավոր է, տեսեք, ես կսել է այս գնդից, մինչ ձևավորում էի մնացած գնդերը, այս նույնիսկ այս խմորի կտորն է, արդեն բարցրած է, հիմա բոլոր գնդերը արդեն ձևավորեցի և պետք է սկսեմ ձևավորել կարկանդակները, բայց երբեք խմորը այսպեսի բաց վիճակում խմորը այնքան լավն է, այնքան պապուկ է, որ ձերքերով շատ հեշտ է ձևավորել կարկանդակները։ Ահա, հիմա խմորից, խումարի գնդից արդեն բլիտ եմ ձևավորում և աշխատում եմ, որ եզրերը մի փոքր բարակ լինեն, որով Եվ հետևում եմ, որ խջողակը շատ չլինի, որով հետև շատ խջողակի դեպքում էլ է կարկանդակը թխվելու ընթացքում բացում, ահա, այսպես միացնում եմ իրար եզրերը, եվ շատ լավ կպնում է խմորը, դա շատ կարևոր է, ահա, այսպես առաջին կարկանդակը ձևավորել եմ բացում եմ խմորը, մի փոքր բարակացնում եմ եզրերը, դնում եմ խջողակ, մի ացնում եմ իրար եզրերը, վերավորում եմ կարկանդակը, այսպես, և միացման տեղով դեպի ներքև, 
մորացաշերտեմ, որ միացման կողմ դեպին է ինկեր, դնում եմ տապակի մեջ, ահա, ես հիմա կարկանդակները կծևավոր է, և կսկսեմ թխել, ընթացքում տեսեք, եթե տեսնում եք, որ պխպջակներ են առաջաց է, սեղ մեկ, սա ոտն է, որը պետք է դուրս գախմ որի մեջից։ Վերջ կարկանդակները ձևավորեցի, ճիշն ասաց, սա դեր կարկանդակների կեսն են, սա ես կթխեմ, հետո կզբաղվեմ այս մնացած կարկանդակներով, հիմա պետք է կարկանդակների վրա կսեմ ձվի դեղնուց, ես այս տր երկու հատ բաժակ Այդ կան էլ նորմալ չեղաս, բայց ոչ ինչ։ Իհարկ է ծանկության դեպքում կարող եք ձու ուղակի կսեր, բայց եպ վոր կսում եք դեղնուց, կարկանդակները ավելի պայլուն և ավելի գեղեցիկ կլինեն հիմա։ Եվ ուշադրություն � Այսպես փոքր չեն դինելու և աշխատում ենք, որ կան հնարավոր է կողքերն էլ կսված լինեն դեղնուցով։ Ահա, վերջին կարկանդակնել ես պատեցի դեղնուցով, հիմա պետքի կարկանդակները տեղափոխինք ջերոց։ ջերոցը նախապես տակացնում ենք 190 աստիճան և թխում ենք այն տեղ մոտ 15-25 ռոպ է, որից հետո կապատրաստի Հանկանկանկանկանկանկանկանկանկանկանկանկանկանկանկանկանկանկանկանկանկանկանկանկանկանկանկանկանկանկանկանկանկանկանկանկանկանկանկանկանկանկանկանկանկանկանկանկանկ